Great. Samir Hussein from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote to vote. I'm wondering how much money is being spent. And in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. Uh, the lady in the fourth row over there with that black dress, unko de dijiye. Mikers. Middle mein. Ha, unko, unko, jo beach mein hai. Wo lady jo hai. Ha. Uh, give it to her. Yes. Switch on your mic. Hi, I'm Ashlyn. I you said in your speech Can that you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From um, uh, National Herald. Thank you. you had said in your speech that uh, there are the there should be no hate speech. There should uh, there will be a calibrated approach to MC uh, code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But they, you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, Hello. so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get noticed from you more than the ruling party leaders? Yeah, uh, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Hello. Sir, Venkat Raman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, uh, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellur constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future uh, candidate from the same constituency. Let, let me first take the answers of these questions of the first round. First question is that why seven phase me election kyo? And uh, opposition parties ka ye aarop hai ki seven phase me hone se level playing field disturb hoti hai, kisi ko fayda hota hai. Ek bar kabi puri country ka bhogoli ko geographic ithiyas aur geographic sthiti ko nazar dal ke dekhiye. नदी नाले बर्फ पहाड़ जंगल गर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए दे विल बी मूविंग लाइक विद इन थ्री टू फोर डेज बिटवीन द गैप इन द फेजेस दे विल मूव दे विल वॉक लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी की पूरी प्रोसेस कभी एग्जाम्स कभी फेस्टिवल्स होली रमजान रामनवमी पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स इस बीच में है जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं दूसरे में चली जाती है दूसरे फिक्स करते हैं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है हम किसी को फेवर करने के लिए किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते कोई भी एक्शन नहीं लेते किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं जहां की जो मैंने कहा था हर राज्य अपने आप में अलग अलग है किसी राज्य में एक में भी है किसी राज्य में सात में भी है जिन राज्यों में सात में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है कंटेस्टेशन ज्यादा है इसलिए वो सात में है माय फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु इज आस्ट वहां एक में है लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए वॉट ही एज टॉक्ड अबाउट देर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड एज ए मैंशन We are extremely careful of what he has asked. If you you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please uh, don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80, 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 38, 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So, if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about somebody asked about EVMs. 
ईवीएम्स के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन ठीक है आपने फिर पिछले क्वेश्चन पूछा है तो और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं वैसे बहुत बार बता चुका हूं 40 बार लगभग इस देश की संविधानिक कोर्ट्स हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं चुनौतियां किस प्रकार की हुई ये हैक हो सकती है चोरी हो जाती है 19 लाख मिसिंग हैं इसमें दिखाई नहीं देता है ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है रिजल्ट बदल सकता है मैनुपुलेट हो सकता है हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है क्या कहा है कभी कहा कि इसमें वायरस लगी नहीं सकता नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल कभी कहा कि व्हेन देर इज सेक्शन 61 ए इन दी आरपी एक्ट विच एम्पावर्स दी यूज ऑफ दी ईवीएम जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है कभी कहा कि ईवीएम सर फुल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशन ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस कभी कहा कि आप एक के बदले पांच वीवीपैट गिनिए वो हमने शुरू कर दिया अब तो यह आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्टीवियस कहते हुए दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटिशन खत्म की है कितनी बार सुनेंगे क्यों बार बार वही बिलाप करना है कोई चीज है तो हमसे पूछिए हैक नहीं हो सकती किसी सूरत में नहीं हो सकती एंड एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है बार बार परिणाम आते हैं कोई कोई भी ईवीएम कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे वो कहाँ की डिग्री है कहाँ के एक्सपर्ट हैं थोड़ा देखना भी चाहिए वो बताते हैं कि ये डिब्बा है वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है उसके अंदर में क्या है पता नहीं है उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई मैंने यहां बटन दबाया था और यहां ही गलत निकल लेकिन भाई आपने क्या दबाया था किसी को बताया था क्या क्या निकला किसी को बताया था क्या अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं अच्छा जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको आपको एफ में डाल देंगे हंड्रेड प्लस क्वेश्चन है और और भाई पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ईवीएम्स देर आर मैनी स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज विच इन द एज ऑफ द बैलेट पेपर्स माइट हैव नॉट कम इन टू द एग्जिस्टेंस इट वॉज द फेयरनेस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज नो इन दार्ट ऑफ देयर आर्ट सबको सब पॉलिट सब ईवीएम्स का तीन तीन बार मॉकपोल होता है कैंडिडेट्स के सामने में होता है फिर भी अगर कुछ आप आप किताब लाए हैं किसी के पास है क्या एक हमने किताब भी बनाई है एक जितने लीगल केसेस 40 केस देखिए दीज आर फोर्टी केसेज ऑन ईवीएम इसमें एफ भी है आप सब लीजिए इस किताब को हमसे इसमें एफ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है किसी पे कोई रोक नहीं है हमने हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से वो फिर आपको सुनाता हूं अधूरी हसरतों का इल्जाम अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं ये ईवीएम कह रही है मैं नहीं कह रहा हूं अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं बफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो और और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है ये क्या बात है भाई कितने दिन ईवीएम्स आर हंड्रेड परसेंट सेफ 
हंड्रेड परसेंट श्योर वी नो नाउ इन लास्ट टू इयर्स अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे किस भी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं किसी के खिलाफ नहीं लेते यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं पूछना नहीं चाह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए करेक्ट वेरी राइट यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क आप पिछले आठ दस ग्यारह इलेक्शन की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं उसमें जहां जहां कोई भी वॉयलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है वी आर वेरी एज आई सेड दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन दी बिगनिंग शूट और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा हाउस एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी वी विल नॉट सिट बैक वी विल टेक एक्शन नेक्स्ट सर वील टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड या द मिडिल मिडिल रो जब जेंटलमैन होल्डिंग इज बोथ हैंड सब उनको दे दीजिए जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से मेरा सवाल है सर जो आपने अभी फोर एम की बात की थी और गुतवपूर्ण खबर लगे मैं पुनः एबार निर्वाचन आयोग देश में सत्य पर्यायर निर्वाचन दिन घोषणा कर प्रथम खबर बहाग विहुर पास निर्वाचन जल्पना कल्पना चलि एट पर्या बहाग विहुर पूर्वे निर्वाचन अनुषित हम निकी कि निर्वाचन आयोग राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त खन्दे समय पूर्वे आम संबदल देखिल पर्यायर निर्वाचन हम और यह ता पर्यायर निर्वाचन जी विहुर पिछरे निर्वाचन हम प्रथम पर्यायर भोट ग्रहण हम ऊनस एप्रिल तारिखे अर्थात बहाग विहुर पीछे चौदह तारिखे बहाग विहु गए पांच दिन पीछे प्रथम पर्यायर भोट हम और प्रथम पर्यायर भोट हम चार विधानसभा लोकसभा समित यह चार लोकसभा समस्या तेजपुर लखीमपुर डिब्रुगढ़ और जोरटट मैं स्क्रीन जो ग्राफिक्स दी अनुरोध जानसो स्क्रीन जो दिए प्रथम पर्यायर तेजपुर लखीमपुर जी भोट हम तारे डिब्रुगढ़ जोरटट भोट हम यह प्रथम पर्यायर एक कटा सम भोट हम तारे कजिरंगा और नगाव सतटा जी आज समि ये सतटा समित छा समि क्षमा कर छा समित भोट अनुषित हम द्वित पर्यायत छब्बीस एप्रिल भोट अनुषित हम डिफू गुवाहाटी करीमगंज शिलचर और दरंग ऊदालगुरी ये जी समस्टिका आसन कई निर्वाचन अनुषित हम और परवर्ती पर्यात अंतिम जी पर्या आए अंतिम पर्या तो हल सत मे तारिखे सत मे तारिखे बरपेटा अनुषित हम कोकराजार अनुषित हम धुबरी समित अनुषित हम जी अंतिम पर्यात ये समस्ट निर्वाचन अनुषित हम देश निर्वाचन जून माहे आम फलाफल पा दीघलिया प्रक्रिया हम चार जून तारिखे समग्र देश भोट गणना आरम्भ हम पुवार और चार गणना तारिखे आम भोटर फलाफल पा चार जून तारिखे और चार जून तारिखे केवल मात्र लोकसभा ना चार विधानसभा इंटर भोट गणना आरम्भ हम और चार विधानसभा भोट गणनारे लगे ये जी निर्वाचन फलाफल आए यह फलाफल ऊल्ब छब्बीसटा उपनिर्वाचन छब्बीसा समि उपनिर्वाचन विधानसभा समस्या विभिन्न राज्य एक समयते अनुषित हम गए निर्वाचन कारण आज दिन घोषणा हल और निर्वाचन दिन घोषणारे लगे कई बार विषय निर्वाचन आयोग स्पष्ट कर दिले तार भर प्रथम तो जी स्पष्ट घोषणा हल सल सतटा पर्यायर निर्वाचन और सतटा पर्यायर निर्वाचन पर्यायर क्रमे बीस मार्च तारिखर पर अर्थात आजिरे पाँचा दिन पास निर्वाचन दिन घोषणार प्रक्रिया जी निर्वाचन जाननी जारी कर प्रक्रिया अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया आरम्भ हम यह मुहूर्तर मडल कोड अफ कंड बलब हल देशजुरी और मडल कोड अफ कंड अधीन निर्वाचन आयोग समग्र निर्वाचन प्रक्रिया परचालना कर और निर्वाचन आयोग यार कठोर हम एक कथा घोषणा कर पर्यायक मैं पुनः एबार कह दी स्क्रीन आपन लोग 
প্রথম পর্যায়ে উনিশ এপ্রিল তেজপুর লক্ষিমপুর ডিগড় যাট কাজিরঙা আর নগাঁও এই কেখন আসনের ভোট গণনা হব আর ভোট গ্রহণ হব আর চারি জুনত ভোট গণনা হব সমগ্র দেশত একটা হব আজি এই যে প্রক্রিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের যদি আমি চাও তেন ছাব্বিশ এপ্রিল ডিফু ডিফু সমির কারণে হব গুহী করিমগঞ্জ শিলচর আর দরং ওদালগুড়ি এই সমিকার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন যে অনুষ্ঠিত হব এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব সাত মে তারিখে বরপেটা কোকরাঝার আর ধুবুরী তিন আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর পর্যায়ক্রমে যদি গোটে যা নির্বাচনের অধিসূচনা জারির দিনকিটা যদি কই দিও তেন হলে এটা কথা স্পষ্ট হয়ে যাব যে ইয়াত সাত পড়া পর্যায় পর্যন্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ইলেকশন ঘোষণা করা নির্বাচন করার বিষয়টি কোয়া হয়েছে আর এই বিষয়টুক লো আমি যি আসিল যে সিকিম সিকিমর নির্বাচনের যি দিন আছে সেও একটা ঘোষণা করা হয়েছে অরুণাচল নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে আজি আজি নির্বাচন আয়োগে প্রথম যে নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার লগে লগে আদর্শ আচরণ বিধি আর্হি আচরণ বিধি বলব হল মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ওঠর এপ্রিলের পর পর্যায়ক্রমে নির্বাচন অধিসূচনা সমূহ গেজেট নটিফিকেশন জারি করব আর প্রথম পর্যায়ের যে নির্বাচন হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন হব সেই নির্বাচনের নমিনেশন পেপার দিয়ার অন্তিম সীমা পঁচিশ এপ্রিল আর স্ক্রুটিনি ছাব্বিশ এপ্রিল তারিখে হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আর শেষ দিন হব উনত্রিশ তারিখে আর তেরো মে তারিখে ইয়ার চতুর্থ পর্যায়ের ভোট হব গতি এই যে পর্যায়কিটা আছে এই পর্যায়কিটার এটা কথা স্পষ্ট হল যে দেশত একটা পর্যায়ের পরিবর্তে সম্ভব নহয় আমার নিচিনা বৃহৎ দেশের ভিতর আটাইতক শক্তিশালী গতি ইয়ার পাছত যি অন্যান্য বিষয় সমূহ আছে সেই বিষয় সমূহ নির্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে ঘোষণা করে স্পষ্ট করে আর এই যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব এই নির্বাচনের আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হল আর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার লগে লগে আজি গেজেট নটিফিকেশন করা হল বিহারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম পর্যায়ের দুটা বেলেগ বেলেগ দিনত গেজেট নটিফিকেশন ওলাব প্রথম ওর সাথে আছে সাতাইশ সাতাইশ মার্চ আর আঠাইশ মার্চ নমিনেশন দাখিলের অন্তিম দিন বিহারত প্রথম পর্যায়ের দুটা পৃথক পৃথক দিন তার বাইরে সকলতে একটাই দিন পার্থ আছে মূর সহিত পার্থর ওসর আছো গতি পার্থর ওসর আছো পার্থ আপনার ওসর আছো আর গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রথম আর দেশের সাতটা পর্যায়ের নির্বাচনের যা ঘোষণা করলে গতি আমি প্রথম পর্যায়ের স্ক্রিনত আমি তথ্য দিছো আমি প্রথম জানব বিচার দেশের সাতটা পর্যায়ের নির্বাচনের দিন সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এই যে নির্বাচন প্রক্রিয়া আছে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীঘলীয় হব অর্থাৎ আজি ষোলো তারিখে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে মার্চ মাহর এপ্রিল মে আর তারপর জুন জুনের চারি তারিখেহে ভোট গণনা হব গতি দীঘলীয় সময় প্রতীক্ষা হব লাগবে আর শেষের দু পর্যায়ের নির্বাচন জুন মাহত আছে গতি জুন মাহালে দীঘলীয় প্রক্রিয়া এক বৃহৎ বিশাল কার্যসূচী জুন মাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করব লাগিব জুনত শেষ অন্তিম নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পাছত চারি জুন তারিখে এই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পাব পার্থ পরাগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিলে আপনি কলে চারি ইতিমধ্যে সকল বর্ণনা আগ্রহালে বেলিকা বেলিকা তিনটা পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব প্রথম পর্যায়ত আপনি ইতিমধ্যে কেছে উনিশ এপ্রিলত উনিশ এপ্রিলত যাট নগাঁও তেজপুর লক্ষিমপুর আর ডিগড়ত ক্ষমা করব নগাঁও নহয় যাট ডিগড় তেজপুর লক্ষিমপুর আর কাজিরঙাত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন নগাঁও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন একটা শুধরণী মুহূর্ত দিব বিচার ছাব্বিশ এপ্রিলত দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন যদি নির্বাচনত যা নির্বা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব গুহী দরং ওদালগুড়ি ডিফু শিলচর কাজিরঙা আর নগাঁও নগাঁও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন আর তৃতীয় পর্যায়ের সাত সাত মেত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব কোকরাঝার বরপেটা আর ধুবুরী সমিত গতি তিনটা পর্যায়ের নির্বাচন বিহুর বিহুর পিছতহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব চৈধ্য এপ্রিলের পিছতহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর সমগ্র দেশত যদি ধরনের চারি জুন তারিখে ফলাফল ঘোষণা হব অসমতো স্বাভাবিকতে নির্বাচনের স্বাভাবিকতে চারি জুন তারিখে ফলাফল ঘোষণা হব আর ষোলো জুনের ভিতর আড়াই মাহ দীঘলীয় কার্যসূচী আর আড়াই মাহ দীঘলীয় কার্যসূচী কিন্তু উত্তর প্রদেশ বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের জনতায় বড় দীঘলীয় ভোটর প্রক্রিয়ার মাঝে যাব লাগিব সাতটা পর্যায়ত তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আটাইতক দীঘল যদি নির্বাচন হয় তেনহলে উত্তর প্রদেশ বৃহত্তম রাজ্য সে একটা বুঝিপরা যায় কিন্তু বিহার আর পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হয়তো আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি আর বিহারতো হয়তো আইন শৃঙ্খলা বিষয়টা ভাবিছে গতি নির্বাচন আয়োগে সাতটা পর্যায় করেছে হয় পরাগ বিহার উত্তর প্রদেশ সাতটা পর্যায়ত আমি মন করল মণিপুরতো দুটা পর্যায়ত আর স্বাভাবিকতে আইন শৃঙ্খলার দিশটল দৃষ্টি রাখি তেনে ধরনের সিদ্ধান্ত সাকো নির্বাচন আয়োগে গ্রহণ করেছে প্রথম পর্যায়ত একুশ খন রাজ্যত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় পর্যায়ত তেরো খন রাজ্যত প্রথম পর্যায়ের বাইশ খান বাইশ খান রাজ্য হল অরুণাচল প্রদেশ আন্দামান নিকোবর দ্বীপ 
অন্ধ্র প্রদেশ চন্ডিগড় দাদারা নগর হাভেলি আর দিল্লি গোয়া গুজরাট হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা কেরালা লক্ষ্যদ্বীপ লাদাখ মিজোরাম মেঘালয় নাগালেন্ড পুডুচেরি সিকিম তামিলনাড়ু পঞ্জাব তেলেঙ্গানা উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভালেমান রাজ্য প্রথম পর্যায়তে শেষ হয়ে যাব অরুণাচল শেষ হয়ে যাব এটা পর্যায়ত অরুণাচলত একটা বিধানসভার নির্বাচন হব আর লোকসভার নির্বাচন হব আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিষয়টা প্রথমতে উল্লেখ করে লোক দ্বিতীয় হব মিজোরাম মিজোরামত এটা পর্যায়ত প্রথম পর্যায়তে লোকসভা নির্বাচন অন্ত পড়ব মেঘালয় এটা পর্যায়ত প্রথম পর্যায়তে নির্বাচনের দিন অন্ত পড়ব নাগালেন্ডত এটা পর্যায়তে অন্ত পড়ব সিকিমত বিধানসভার নির্বাচন আর লোকসভার নির্বাচন এটা পর্যায়তে অন্ত পড়ব গতি আমি যদি চাও যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য এই রাজ্য সমূহ বেশিরভাগ মানে পাঁচখন রাজ্য পাঁচখন রাজ্য আপনি যদি কব পে তেন হলে পাঁচখন রাজ্য প্রথম পর্যায়তে অন্ত পড়ব দ্বিতীয় পর্যায়ত কর্ণাটক দুটা ফেজত থাকিব তারে কিন্তু কর্ণাটক রাজস্থান ত্রিপুরা আর মণিপুর ইয়ার দুটা ফেজ থাকিব গতি প্রথম পর্যায়ত এটা অংশ যাব আর দ্বিতীয় পর্যায়ত এটা অংশ যাব আর তিনটা তারিখত নির্বাচন হব ছত্তিশগড়ের সময় পার্থ অঁ হয় আপনি উল্লেখ করলে প্রথম পর্যায়ে বাইশখন রাজ্য এদিনতে এদিনতে ভোট গ্রহণ বাইশখন রাজ্যত হব দুদিন দুদিনিয়া ভোট গ্রহণ চারিখন রাজ্যত মণিপুর তাত অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে তিনিদিনিয়া ভোট গ্রহণ আর উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ আর ঝাড়খণ্ড চারিদিনিয়া আপনি যদি ধরনের উল্লেখ করেছিলেন সাতদিনিয়া ভোট গ্রহণ সেভেন পোল ডেটস তিন রাজ্যত উত্তর প্রদেশ বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গল উত্তর প্রদেশ আর বিহার আর পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার দৃষ্টিতে ডর রাজ্য উত্তর প্রদেশ প্রায় বিশ কোটি ভোটদান ভোটদাতা আছে মতদানকারী আছে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় দশ কোটি আর বিহারের জনসংখ্যা প্রায় আট কোটি গতি জনসংখ্যার দৃষ্টিতে আর আইন শৃঙ্খ আইন শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে সেই সমূহ রাজ্য সাত সাতটা পর্যায়ত বা সাতটা দিনত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব কিন্তু বেলিকা দেখা পাওয়া গেল বেলিকাও যি সময় ধরা হয়েছিল বা মুখ্যমন্ত্রীও মন্তব্য করেছিল আইন শৃঙ্খলা যেহেতু উত্তরণ ঘটিছে গতি এটা পর্যায়ত বা পূর্বতক কম পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার অবকাশ আছে বা পোষকতা করেছিল কিন্তু দেখা পাওয়া গেল অসমতো তিনটা পর্যায়ত নির্বাচন তারিখ সমূহ টেলিভিশনের পর্যায়ত নিউজ এইটিনের দর্শকে দেখি আছে আর এই তারিখ সমূহের নির্বাচন আয়োগে আর বহু কেটা বিশ্লেষণ আগবালে আর এই নির্বাচন অন্যান্য এক বা ইউনিক কিয় দেশের নির্বাচনের পর্যায় কেটার যদি আমি দিব স্ক্রিনত মানে অনুরোধ জানাইছো সেই গ্রাফিক্স দিবলে আর এই যে তারিখ সমূহ আছে তার ভিতরতে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমগ্র দেশত উনিশ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হব আর উনিশ এপ্রিল তারিখে প্রথম পর্যায় হব যত আমার প্রথম পর্যায়ের শোণিতপুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন সমগ্র দেশত অনুষ্ঠিত হব আর ইয়াত দ্বিতীয় পর্যায়ত যা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব ইয়াত এই যে আসন সমূহ ছাব্বিশ এপ্রিল তারিখে হব যত সমষ্টি আছে তৃতীয় পর্যায়ের সমগ্র দেশ নির্বাচন হব সাত মে তারিখে ইয়াত অসমরও আছে অর্থাৎ সাত মে তারিখের পাছত যাচনী প্রক্রিয়া এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া অন্ত পড়ব শেষ ভোট সাত মে তারিখে কিন্তু তার পাছতো দেশ তেরো মে তারিখে ভোট হব তারপর বিশ মে তারিখে ভোট হব শেষর তো ছয় নম্বর পঁচিশ মে তারিখে ভোট হব আর সপ্তম যে পর্যায় সপ্তম পর্যায় এক জুন তারিখে ভোট হব আর চারি জুন তারিখে অর্থাৎ শেষর যে ফেজ শেষর যে পর্যায়ের ভোট গ্রহণ সেয়া এক জুন তারিখে হওয়ার পাছত মাত্র মাজত আর দুটা দিন আছে দুই আর তিন চারি তারিখে পয়ারপা ভোট গণনা আরম্ভ হব আর এই সূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে আজি এই যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে এই দিন ঘোষণা করারে যে তারিখ সমূহ আছে এই তারিখ সমূহ সকলের গুরুত্বপূর্ণ হব প্রথম পেজত একুশ বাইশ রাজ্য বিষয়ে কোয়া হয়েছে আর এশ দুটা সংসদীয় সমষ্টি দ্বিতীয় পর্যায়ত উনানব্বইটা তৃতীয় পর্যায়ত চৌরানব্বইটা চতুর্থ পর্যায়ত ছিয়ানব্বইটা পঞ্চম পেজত উনপঞ্চাশটা ষষ্ঠ পেজত সাতাউন্নটা আর সপ্তম পেজত সাতাউন্নটা যি সমষ্টির কারণে ভোট অনুষ্ঠিত হব আর এই ভোটর ইতিমধ্যে নির্বাচন আয়োগে যি ইয়ার তালিকা সবিস্তারিত সকল তথ্য প্রকাশ করলে নির্বাচন আয়োগের হেন্ড আউটত আর এই যে নির্বাচন আছে এই নির্বাচনের দিন ঘোষণার লগে যি যত অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনের পিছত আমি আর অপেক্ষা করব ভালেমান দিন আমি তেরো মে তারিখের প্রায় দীঘলিয়া সময় অপেক্ষা করে থাকি লাগবে জুনলেক মানে বিশ দিনতক অধিক সময় বিশ দিন আমার মাজত আমি অপেক্ষা করব লাগিব জুনত চারি জুনত ভোট গণনা লাগে দীঘলিয়া সময় কিন্তু চারি জুনত লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা চারি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা ছাব্বিশটা বিধানসভা সমষ্টির দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনের ভোট গণনা পাঠ হয় অন্তিম ভোট গণনা শেষর তো পর্যায়ের ভোট গণনার পিছত আজুরি হয়ে পড়ব আর অপেক্ষা করব উৎকণ্ঠা বিরাজ করব চারি জুনের ভোট গণনা ভোট গণনালে আমি নির্বাচন আয়োগে বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবাইছিল নির্বাচন আয়োগ কিয় অন্য বা নির্বাচন আয়োগের ইতিহাস নির্বাচন আয়ুক্তগিয়ে মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত
डेर कुटी पोलिंग ऑफिशियल पोलिंग बिखोया आरो निरापत्तार बिखोया खुरोखा निराप खुरोखा प्रदान करें बोले निरापत्तार बिखोया था कि बो पासपुन्नो लाख ईबीएम बेबोरा करा होगा आरो खोदो के खोदा मैं मन करें सिले जन हंगबादी के ईबीएम और ईबीएम और बिस्सोह जुगता रिपोर्ट प्रश्नों उठापन करी सिले आरो तारो उत्तर एक कोबिता जुगेरी ए प्रश्नों उत्तर मुख्य निर्बासन एक तो करके दिया पोहिलो की तो होल ते हम बारंबार दुहारीले ईबीएम और कुनो बेमेजली ना है ईबीएम और कुनो बिखंगोटी ना है ईबीएम और कुनो बेमेजली कोरीबन वाले बिखंगोटी कोरी सारी लाख व्हीकल बेबोहर बेबोहर होगा, सारी लाख गाड़ी बेबोहर होगा, ये निर्बासन तो पुरी सलना करी बोले, ये बुर ये बुर जी बुर पुरी खोइन क्या से ये बुर पुरी खोइन करो बिसले खोन निर्बासन आयोगे आग बढ़ा ले, तार हमन ट्रॉल कोई निर्बासन आयोगे देख बाकी जोना ले, उत्तरोत्तर जनरल इलेक्शन � खुल्लता राष्ट्रपति निर्बासन और खुल्लता उपराष्ट्रपति निर्बासन निर्बासन आयोग के अनुसीत हो कोड़ी से गोदी के निर्बासन आयोग घोषित गोल स्टैंडर्ड और ए बारो सक्षम निकाल निर्बासन परिसलना कोड़ा कोड़ा दिखे तो हम लोग आगबारी से निर्बासन आयोग का बढ़ता पड़ी कोड़ी बार निर्बासन आयोग सक्षम निकाल � आप बुरा पौधों की तो ऐसे तीनी ता हम तीनी ता हम खोमा करोगे साइड ता हम ऐसा मानी मासल मानी मानी पावर मासल पावर मिस इनफॉरमेशन आरो एमसीसी भाइलेशन और था पौषार बेबोहार नियम और बोरी बुता हो बे आरो गुंडा महीने भुटारो पुरुलो भी तो करा बा प्रभावी तो करा जी प्रक्रिया के प्रक्रिया को प्रतिहत करा बेबस्ता बिखे बेबस्ता ग्रहण करी बो एक बार निर्बासन है योगे डार पिसोत एमसीसी बा उलंघा करा हकोलोग जो दे हास्ती दिवा पड़े तारा कारणों बिखे बेबोस्ता था कि बो अपनी कोई ऐसे लियर पुरुष बोले तें तो ऐप के टर को था तो निर्बासन मुख्य निर्बासन आयुक्त तो ये देखो भाई का अब्बान जो नहीं से ही ऐप हम हर जो के दी फोटो बा तने ढोंढो निर्बासन उलंघा करा जो दी कोरार बिखोए � जी गुड़ा की भुटारे उपजुक दिवो, जी स्थानों पर उपजुक दिवो तो सुकुर खन मुखन निर्बासनी विधि उलंघा हुआ है। के स्थानों, के स्थानों, पोलिंग स्क्वाड, पोलिंग स्क्वाड के स्थानों पाई जावो कोई एको मिनिटर भीतर हो, एको मिनिटर भीतर पोलिंग स्क्वाड पाई जावो कोई बुली प्रोटीसुति दिसे निर्मुखन निर्बासन � दीपू सिल्सर खोमा करी बो मैं पुनः कोई सो सब्बी सेप्पील दीतियों पर जाए दीतियों पर जाए नौगांव दीपू सिल्सर कोरिंगोंजो दौरांग उदालगुरी दीतियों पर जाए हाथ में हाथ में गुआहाटी बॉर्पेटा धुबुरी कुकराजर मैं पुनः कोई सो पहलम पर जाए हुनीतपुर लोकिमपुर डिब्रुगोर जुरुहादारो काजिरोंगा दीतियों पर जाए नौगांव दीफु सिल्सर कोरिंगोंजो उदालगुरी हाँ अरे गुटों पुनः तो ठहर अपने दिशा पाठ अपने हमारे को ठहर खंजुक तो हो कि न ओना सोलर निबासन और सिक्किमर निबासन है क्या लगे हम आप तो हो उत्तर प्रदेश सोलर निबासन बोली बोले मनीरपुर और लोग किसी आ बिखोय पोस्टापन हो रहा बाहर है अनुकूल ढोंन और डिग्नोटा निबासन आएगा और बाबे नहीं तो ठ भुटार हो कलक आप बंद जो नहीं से इतिहा अति लखनियों बाप पाठ हो मैं आपको एक बार आइसो जब पास खोट या लिस्को ना खोना बाबे नहीं बसों नॉन सिटी रहो किंतु आरोही माह पोटिका आरोही माह क्यों बिसी होय साड़ी नहीं वो नहीं रोबो लगी वो होय आरोही माह बहुत डिगोलिया प्रक्रिया आरोही माह बहुत डिग आरु किस्सू आरु किस्सू इंटरेस्टिंग तो इतना है से इतने में ये इलेक्शन और तारीख मौसी को लुए इलेक्शन और तारीख को हम और आए जे इतने में ये गम पाई से आरु किस्सू मान इंटरेस्टिंग तो इतना है से घरोलो ही निर्बासन आयोग और प्रतिनिधि घरोलो ही जाबो किस्सू बिखे बैक्टीरी घरोलो ही जाबो � पोसाखी बसोरो उड़ोर लुक होकोलोर भूता मोतोदन मोतोदाता होकोलोर घरोलोई जबो निबासन आयुग 
আর তার সমান্তরাল কই দিব্যাঙ্গ সকলের যদি ফর্টি পার্সেন্ট কই বেশি ডিসেবল হয় যখন তেল ঘর লো যাব কিন্তু যদি সেই সকল লোকে পলিং বুথলে আহি মতদান করার ইচ্ছা করে তেওঁলোকে আহি করিব পাৰিব পলিং বুথতো পঁচাশি বছর ঊর্ধ্বর লোকসল কারণে সকল ব্যবস্থা থাকিব এই কথা নিশ্চিতই ইতিমধ্যে ইলেকশন কমিশন করেছে আমি কেটামান তারিখ যদি আমি দর্শকের বাবে কই দেব পড়ো যে নমিনেশন প্রক্রিয়া কেটে আরম্ভ হব এই কথা প্রথম পর্যায়ের যে ভোট আছে স্ক্রিনত আপনাদের দেখিছে সমিকিটা প্রথম পর্যায়ের ভোট হবল সমিকিটাত ষোলো মার্চ তারিখ আজি ঘোষণা করলে আর বিশ মার্চ তারিখের নমিনেশন দিব পাৰিব। বিশ মার্চ গতি মাজত আর সময় নেই বিশ মার্চর পরে নমিনেশন দিব পাৰিব আর নমিনেশন দিয়ার অন্তিম তারিখটি হল সাতাইশ মার্চ সাতাইশ মার্চলে দিব পাৰিব নমিনেশন আর কেবলমাত্র বিহারের এই তারিখটি আঠাইশ মার্চ প্রথম পর্যায়ের যা সমিত ভোট অনুষ্ঠিত হব গতি নমিনেশন প্রথম পর্যায়ের নমিনেশন আরম্ভ হব যি প্রথম পর্যায়ে শোণিতপুর লক্ষিমপুর ডিগড় এই আসন সমূহ যাট আর কাজিরঙা উনৈশ এপ্রিল তারিখে ইয়ার ভোট হব আর উনৈশ এপ্রিল তারিখে ভোট হবর সাতাইশ মার্চ তারিখে এই সমিকিটার নমিনেশন প্রক্রিয়া আরম্ভ হব আঠাইশ মার্চ তারিখে নমিনেশনের পরীক্ষা হব সকল মনোনয়নের ত্রিশ মার্চ তারিখ হল নির্বাচনের যি মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রত্যাহারের শেষ দিন আর উনৈশ এপ্রিল তারিখে শুক্রবার পড়ছে উনৈশ এপ্রিল তারিখ শুক্রবার বিহু আমার সাত বিহুর মাজতে যদি দেখি পাওয়া যায় সাত বিহুর মাজতে আমি প্রথম পর্যায়ের ভোটলে যাব আর সমগ্র দেশত একগে গণনা হব গতি প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আমার সাত বিহুর ভিতর পড়ল আর প্রথম পর্যায়ের সমিকিটা হয়েছে আমি ইতিমধ্যে স্ক্রিনত দেখো আর প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ উনৈশ এপ্রিল কিন্তু সাতাইশ মার্চ তারিখলে নমিনেশন দিব বিশ তারিখের পরে নমিনেশন গতি মাজত আর সময় নেই বিশ তারিখের পরে আমি সাজু হবর হয়েছে প্রথম পর্যায়ের সমিকিটা এই যে উনৈশ এপ্রিলের নির্বাচন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াটার কারণে আঠাইশ মার্চরপা মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাম আরম্ভ হব আর চারি এপ্রিল তারিখে মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাম যি শেষ হব সেই দিনা অন্তিম মনোনয়ন দিব পাঁচ এপ্রিল তারিখে মনোনয়নের পরীক্ষা আট এপ্রিল তারিখে মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন আর ছাব্বিশ এপ্রিল তারিখে ভোট ছাব্বিশ এপ্রিল তারিখে ভোট হলে চৌব্বিশ এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যার ভাগত নির্বাচনী প্রচার অভিযান অন্ত পড়ব আর ছাব্বিশ এপ্রিলত ভোট আর এই ভোট দ্বিতীয় পর্যায়ের অসমের ভোট তৃতীয় পর্যায়ের যুক্ত সমি আছে তিনটা সমির কারণে তৃতীয় পর্যায়ে এই কিটা সমির কারণে গেজেট নটিফিকেশন অর্থাৎ নির্বাচনী অধিসূচনা রিটার্নিং অফিসারে জারি করব বারো এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ ঈদর পিছদিনা বিহুর আগদিনা বিহু উড়কার আগদিনা বলে ধারণা করা হয়েছে বারো এপ্রিল তারিখে ইয়াত মনোনয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ হব অবশ্যই এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করার লগে লগে বিহুর বন্ধ থাকিব এই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা উনৈশ এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ বিহুর বন্ধর মাজতো নমিনেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখব লাগে কারণ উনৈশ এপ্রিল তারিখে পাঁচ দিন মাত্র এই পাঁচটা দিনের ভিতর নমিনেশনের অন্তিম দিন এই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন পাঠ এবার আমি যদি চাও যদি আমি তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের দিনটা চাও তে হলে মানে এই বিষয়ে এবার নজর দিবলে আপনাকে অনুরোধ জানাম যে বারো এপ্রিল তারিখের নমিনেশন প্রক্রিয়া আরম্ভ হব উনৈশ এপ্রিল তারিখে নমিনেশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হব অর্থাৎ উড়ুকার দিন বারো আর তেরো তারিখে নমিনেশন দিব লাগিব যে যার বিহু খাবলে মন আছে প্রার্থীস বা প্রার্থীর তারপর কেন চৌদ্দ পনেরো দুদিন তিনদিন তো আমার মূল বিহুর দিন চৌদ্দ পনেরো ষোলো গতি সোতর ওঠর উনৈশ তারপর দিনকিটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হব পরবর্তী পর্যায়ত থাকিল স্ক্রুটিনি অব নমিনেশন তৃতীয় পর্যায়ের বিশ এপ্রিল উইড্রয়াল নমিনেশন বাইশ এপ্রিল আর সাত মে তারিখে ভোট অনুষ্ঠিত হব সেই পর্যায়ত আর সর্বশেষ যা তারিখ আছে সেইকিটা ফেজরও তারিখ হল তেরো মে তারিখে যি চতুর্থ পর্যায়ের পোল অনুষ্ঠিত হব তেরো মে তারিখে তার সহিত আমার সম্পর্ক নাই পঞ্চম পর্যায়ের বিশ মে তারিখে ভোট অনুষ্ঠিত হব ষষ্ঠ পর্যায়ের কারণে পঁচিশ মে তারিখে ভোট অনুষ্ঠিত হব আর সপ্তম পর্যায়ের কারণে এক জুন আর এক জুন দুই তিন দুটা দিন মাজত থাকিব চারি জুন তারিখে সমগ্র দেশত ভোট গণনা ইভিএমত নির্বাচন হব এশ শতাংশ ইভিএমত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর সিকিমত উনৈশ এপ্রিলত বিধানসভার নির্বাচন অর্থাৎ প্রথম পর্যায়তে সিকিমর যি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ করেছে ভোট গ্রহণ প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন উনৈশ এপ্রিল নির্বাচনের অধিসূচনা চারি বিশ মার্চ নির্বাচনের অধিসূচনা জারি করার লগে লগে মনোনয়ন দিবলে আরম্ভ করে রিটার্নিং বিষয়া কার্যালয়ত আর মনোনয়ন লবলেও আরম্ভ করে গতি একদিনে মনোনয়ন দিয়া আরম্ভ করব আর মনোনয়ন লবলে আরম্ভ করব সাতাইশ মার্চ তারিখে মনোনয়ন দাখিলের সময় শেষ হব গতি মাত্র সাতটা দিন এটা সপ্তাহ আর সাত দিনের ভিতর মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হব মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অন্ত দিন আঠাইশ মার্চ আর অবধারিতভাবে নির্বাচন যদি দিন আছে পরীক্ষার অন্তিম দিন হল ত্রিশ মার্চ 
এই যে পর্যায়ে এই পর্যায়ে অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সমষ্টি সমূহৰ ভোটদাতাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব 19 এপ্ৰিল তাৰিখে আমি ভোটলে যাম চতুৰ্থ পৰ্যায় 13 মে তাৰিখে 17 মে তাৰিখে 18 তাৰিখ নিৰ্বাচন অধিসূচনা জাৰি 15 নে পত্ৰ দাখিল হ'ম টিম নিন 25 এপ্ৰিল 26 তাৰিখ মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা অন্তিম দিন আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ অন্তিম দিন 29 এপ্ৰিল ঠিক আছে 19 তাৰিখে আমি ভোটলে হাজু হবৰ হল বিহুৰ পিছতে ভোট এবাৰ বিহু সম্পূৰ্ণ সাত বিহু মাজতে আমি এটা দিন ভোটৰ বাবে এৰিব লাগিব ভোট দিব লাগিব আৰু ভোটৰ বাবে হাজু হবলৈ আহ্বান জনাইছে সকলোকে কৈছে ভোট দিয়ক 20 মার্চ আজি 16 মার্চ এই এই সময় একেবাৰে কম পাঠক হয় বিহুর সময় আমাৰ এটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে পাঠ 12 তাৰিখে নমিনেচন দিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়টোৰ কাৰণে হয় বিহুর সময় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 19 বিহুর পিছত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কিন্তু সাত বিহুৰ ভিতৰত হয় সাত বিহুৰ ভিতৰত আপুনি মনোনয়ন 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 প্ৰত্যাহ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে সাত বিহুৰ ভিতৰত মনোনয়নৰ কাম চলি থাকিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 19 এপ্ৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 26 এপ্ৰিল গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়টো প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এক প্ৰকাৰ বিহু সোমাই পৰিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কাৰণ 19 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচন খনিতপুৰ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় জৰহাট আৰু কাজিৰঙা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নগাঁও ডিফু শিলচৰ কৰিমগঞ্জ ওদালগুৰি গতিকে কিন্তু আমি দেখা পাইছিলো নিৰ্বাচন আয়ুক্ত গৰাকীয়ে সংবাদমেল সংবোধন কৰোঁতে বিহাৰৰ এটা উৎসৱৰ কাৰণে কিছু যি তারিখৰ ইফাল সিফাল কৰিছিলে বিহাৰত যিটো ফেজত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিশেষ যিটো পৰ্যায়ত সেই বিশেষ দিনটো পৰিছে সেই পৰ্যায়টোত কেৱল বিহাৰৰ কাৰণে কিছু সাল সলনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সম্ভৱতঃ জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰণেও এক জম্মু কাশ্মীৰৰ মূল উৎসৱটো নিৰ্বাচনৰ মাজতে পৰাৰ কাৰণেও জম্মু কাশ্মীৰত যি পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু তাৰিখৰ সাল সলনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল তো অসমৰ বেলিকা সেই অৱকাশ নাহিল কাৰণ অসমত যেতিয়া মূল মূল তাৰিখকেইটা ৰঙালী বিহুৰ মূল মূল তাৰিখকেইটাত নির্বাচন অনুষ্ঠিত নহয় বা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত নহয় উনৈছ এপ্রিল আমি মন করিলো প্রথম পর্যায়ে ছাব্বিশ এপ্রিল দ্বিতীয় পর্যায়ে সাত মে তৃতীয় পর্যায়ে সাত মেয়ের নির্বাচনী প্রক্রিয়াটো মনোনয়ন গ্রহণ মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেই প্রক্রিয়াসমূহত কিন্তু বিহুর বিহু সোমাই পৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু 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 উৎসবৰ মাজতে কিছু এনে ধৰণৰ হয় কাৰণ পাঠ টেকনিকেলি আমি সাত মে তাৰিখৰ যিটো তৃতীয় পৰ্যায় আছে তাৰ কাৰণে বাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে নটিফিকেশ্যন ওলাব তাৰমানে যিদিনা নটিফিকেশ্যন উলিয়াই সেইদিনাখনেই ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ অৰ্থাৎ সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ যিখন জিলা যি যিটো ডি চি অফিচক সমষ্টিটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় তেওঁ বাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে নটিফিকেশ্যন উলিয়াব সেইদিনাখনেই তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত নমিনেশ্যন পেপাৰ্ছ প্ৰাৰ্থীসকলে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অৱশ্যে আজিকালি নমিনেশ্যন পেপাৰ্ছ অনলাইনো ল'ব পাৰে আজি মানুহ হ'ব অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছে এপৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ খৰচৰ বাবে এপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ পাৰ্মিশ্যন ইত্যাদি কথাৰ কাৰণেও এপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থীৰ যিবোৰ তথ্য পাতি ইত্যাদি যোগান দিবলৈ আবেদন ইত্যাদিৰ কাৰণেও এপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো নিৰ্বাচন আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনটোত বাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে অৰ্থাৎ এঘাৰ এপ্ৰিল ইদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি জুন দেখাৰ ৰমজান মাহৰ অন্তিমটো জুন দেখাৰ দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে বাৰ এপ্ৰিলত ঈদ হোৱাটো বৰ আচৰিত কথা নহয় কিন্তু আমি ধৰি ল'লোঁ যে এঘাৰ এপ্ৰিলত হ'ব কাৰণে এবাৰ আমি দেখিছোঁ মধ্য মধ্যপ্ৰেছত এদিন আগতেই তেওঁলোকে ৰমজান আৰম্ভ কৰিছে সাধাৰণতে পিছদিনা আমাৰ ইয়াত জুন দেখে গতিকে বাৰ এপ্ৰিল যদি খোলা বাৰো হয় নমিনেশ্যন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তৃতীয় পৰ্যায়ত ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখে নমিনেশ্যন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ অৰ্থাৎ এইবাৰ বিহু কেইবাটাও সমষ্টিত বিহুত নিৰ্বাচন লাগি থাকিব ঈদ আৰু বিহু দুটা উৎসৱ আপুনি সাত মেৰ যি যিদিনাখন সাত মেৰ ভোট গ্ৰহণ আৰু সেই সাত মেৰ ভোট গ্ৰহণৰ কাৰণে যি মনোনয়ন প্ৰদান কৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা বা মনোনয়নৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজতে ঈদো পৰিব বিহু পৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে স্বাভাৱিকতে উৎসৱৰ পৰিৱেশৰ মাজতে নিৰ্বাচন আহিলে কিন্তু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কৈছে এয়াও এক উৎসৱ গণতন্ত্ৰ উৎসৱ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এক উৎসৱ এই এইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ এক মাত্ৰ উৎসৱ
তারিখর পরিবর্তন হয় কিন্তু এই মুহূর্ত লেকে এই তারিখটা আমি সুরান্ত বলি ধৈল বলাইব আমি নিজকে আমি নিজে প্রস্তুত হব লাইব সংবাদ মাধ্যমে হক জনতায় হক বিহুর মাজতে আন এক উৎসব এমব্রেজ করিবলে আন এক উৎসব গ্রহণ করিবলে হে যেটা হয়েছে গণতন্ত্র উৎসব যে উৎসবের যোগেদি আমি দেশের সরকার গঠন করিম আর বহুকেটা বহুকেটা বিষয়ত আলোকপাত নির্বাচন আয়ুক্তগুলো কোয়া পরিলক্ষিত হল সি ভিজিল এপর বিষয়ে তো কলে সেই এপর যোগেদি যদি কোনোবাই নিয়ম উলঙ্ঘা করেছে অভিযোগ দিব এশ মিনিটর ভিতর অভিযোগকারী অভিযোগকারী ওসর হাজির হবগ নির্বাচন স্কোয়াড প্রতি জেলাতে এটা কন্ট্রোল রুম থাকিব কন্ট্রোল রুমত যে চারিটা এমর মানে কথা কলো মিস ইনফরমেশন মানি পাওয়ার মাসল পাওয়ার আর এম সি সি ভাইলেশন এই চারিটা বিষয় প্রতি জেলার কন্ট্রোল রুমত এই চারিটা মিনেজ এই চারিটা সমস্যা সমস্যার চুকা দৃষ্টি রাখিব বিচক্ষণ বিষয়া আর যতেই উলঙ্ঘা হয়েছে তাতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবল ব্যবস্থা গ্রহণ করার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পদক্ষেপ নির্বাচন আয়োগে লোব এনে ধরনের বিষয়বর কলে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারেস্টিং ফেক্ট মন করল মানে এশ বছর ঊর্ধ্বর ভোটারের পরিসংখ্যাটু কলে এশ বছর ঊর্ধ্বর ভোটারও আছে ভারতবর্ষ এশ বছর ঊর্ধ্বর পঁচাশি বছর ঊর্ধ্বর বিরাশী লাখ ভোটার্স আছে যখন ওসরলে যখন ওসরলে নির্বাচন আয়োগের প্রতিনিধি ঘর লো যাব যদি বিচারে ঘরপাড়া মতদান সাব্যস্ত করব আর এশ বছর ঊর্ধ্বর ভারতীয় সংখ্যা ভারতীয় সংখ্যা বা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে দুই লাখ ওঠর হাজার স্বাভাবিকতে যেহেতু পঁচাশি বছর উপর লোকসক যদি ঘর লো নির্বাচন আয়োগের প্রতিনিধি গেছে এওঁলোকের ওসর যাব কিন্তু যদি এওঁলোকে ইচ্ছা করে পোলিং বুথত আহি ভোট মতদান সাব্যস্ত করব আর নির্বাচন আয়ুক্তগুলো কেসে সচরাচর এই সকল লোক প্রত্যক্ষভাবে সু শরীরে নির্বাচনের এই উৎসবটুক অংশ উৎসবটুত অংশগ্রহণ করব বিচার আর যদিহে নিজে আহি সু শরীরে মতদান করব বিচার তো সকল ব্যবস্থা করা হব হুইল চেয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি পুনের যদি ফেস্টিভেলর প্রসঙ্গটু আহ হয় আপনি বর প্রাসঙ্গিক একটা কথা উত্থাপন করেছে এই বিষয়ে নির্বাচন পলিটিক রাজনৈতিক দল সমূহে কি ধরনের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সেয়া লক্ষণীয় হব বহু পুরনি নিয়মের কথাও নির্বাচন আয়ুক্তগুলো পুনের দোহরা পরিলক্ষিত হল যে অপরাধ সম্পর্কীয় তথ্য বা কোনো কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে যদি অপরাধমূলক গোচর আছে সেই সন্দর্ভত বাতরি কাকত তিনবার বিজ্ঞাপন দিবলেও দিব্যাঙ্গপঞ্জীয়ার যে নিয়ম সেই নিয়ম এবারও প্রযোজ্য হব তার সমান্তরালক আহ্বান জানাইছে রাজনৈতিক দল সমূহ কোনো ধরনের হিংসার আশ্রয় নলবলে এবার চুকা দৃষ্টি রাখিব নির্বাচন আয়োগে যান ডর স্টার স্টার কেম্পেইনার হয় কোনো ধরনের আপোস করা নহব মডেল কোড অফ কন্ডাক উলঙ্ঘা করলেই মডেল কোড অফ কন্ডাক উলঙ্ঘা করলেই বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবো আর এইবার স্ট্রিক্ট মনিটরিং রাখিব মনিটরিং মনিটরিং করব নির্বাচন আয়োগে বিশেষ করে সোশিয়াল মিডিয়াত সোশিয়াল মিডিয়াত মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগুলো কেসে স্ক্রিনত পাঠ আপনি কই থাক মানে স্ক্রিনত নির্বাচনের তারিখ কেটা পর্যায়ক্রমে সমষ্টি সহ দিবল অনুরোধ জানালো হয় নিউজ এইটিনের দর্শকে স্ক্রিনত নির্বাচনের তারিখ কেটা স্ক্রিনত দেখা পাই থাকিব উনিশ এপ্রিল ছাব্বিশ এপ্রিল সাত মে বিহুর সমিটা জানব বিচার গতি প্রথম পর্যায়ে যা সমি হব প্রথম পর্যায়ত শোণিতপুর সংসদীয় সমষ্টি প্রথম পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে লক্ষিমপুর সংসদীয় সমষ্টি প্রথম পর্যায়ে ডিগড় সংসদীয় সমষ্টি প্রথম পর্যায়ে যাট সংসদীয় সমষ্টি প্রথম পর্যায়ে কাজিরঙা সংসদীয় সমষ্টি উনিশ এপ্রিল তারিখে ভোট তো প্রথম পর্যায়ের সমস্যাকিটা চালো দ্বিতীয় পর্যায়ে ছাব্বিশ এপ্রিল তারিখে ভোট নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি দ্বিতীয় পর্যায়ে ডিফু সংসদীয় সমষ্টি দ্বিতীয় পর্যায়ে করিমগঞ্জ সংসদীয় সমষ্টি দ্বিতীয় পর্যায়ে শিলচর সংসদীয় সমষ্টি দ্বিতীয় পর্যায়ে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টি গুহী সংসদীয় সমষ্টি তৃতীয় পর্যায়ে সাত মে তৃতীয় পর্যায়ে বরপেটা সংসদীয় সমষ্টি তৃতীয় পর্যায়ে সাত মে কোকরাঝার সংসদীয় সমষ্টি তো পার্থ পুনরবার আপনার ওসর গেছো পার্থ তিনটা পর্যায়ের সমষ্টি আর নির্বাচন অধিসূচনার দিন আর তারিখ সমূহ আমি স্ক্রিনত দিছো আর ঠিকারও দিবলে অনুরোধ করছো আর স্ক্রিনত এ আপনার গোটেক সমষ্টির নির্বাচনী তথ্য পার্থ নির্বাচনী তথ্য স্ক্রিনত নিউজ এইটিনের দর্শকের দেখা পাই আছে আর ইতিমধ্যে আপনি 
বাকি তারিখ সমূহ ঘোষণা করলে প্রথম পর্যায়ে মই আকো এবার দর্শক গেটার্থে জানাব বিচার প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন উনিশ এপ্রিল অধিসূচনা জারি করব বিশ মার্চত মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম দিন সাতাইশ মার্চ মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অন্তিম দিন পরীক্ষণের অন্তিম দিন অর্থাৎ স্ক্রুটিনির অন্তিম দিন হয়েছে আঠাইশ মার্চ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন হয়েছে ত্রিশ মার্চ দ্বিতীয় পর্যায়ত উনিশ এপ্রিল নির্বাচন উনিশ এপ্রিল অধি অধিসূচনা জারি আঠাইশ মার্চ মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম দিন সাতাইশ মার্চ মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনির আঠাইশ মার্চ অন্তিম দিন আর প্রত্যাহারের দিন হয়েছে ত্রিশ মার্চ তৃতীয় পর্যায়ত উনিশ এপ্রিল নির্বাচন উনিশ এপ্রিল ইতিমধ্যে তারিখ সমূহ আপনি বিস্তরভাবে জানালে আর কিছু আর কিছু ইন্টারেস্টিং ফেক্স নির্বাচন আয়োগে জানা পরিলক্ষিত হয়েছিল যেহেতু আমি আমি নির্বাচনী আচরণ বিধির কথা কে আসিল নির্বাচন মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগাকে সংবাদ মেল আরম্ভ করতেই স্পষ্ট করে দিছে প্রথম তেও শব্দটা কোয়া মাত্রকে দেশত প্রযোজ্য হল মুখ্য মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এম সি সি এম সি সি সন্দর্ভত নির্বাচনী আচরণ বিধি সন্দর্ভত মন্ত্রী বিধায়কে কি করব কি নকরব এই বিষয়ত সবিস্তারে আমি বিভিন্ন সময়ত বর্ণনা আগবাই আসিল পুনের যদি রাইজর জ্ঞাতার্থে আমি কোঁ আর যেহেতু যাতে স্বচ্ছর নিকা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবা যায় সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি সি ভিজিল এপ এটাও মুি করেছে বা আগরপরাই আসিল সেই এপটোর যোগেদি সচেতন ভোটারে অভিযোগ দিব নির্বাচন আয়োগক আর নির্বাচন আয়োগে প্রতিশ্রুতি দিছে নিশ্চিতি প্রদান করেছে সেই ভোটারজনের কাশত এশ মিনিটর ভিতর ফ্লাইং স্কোয়াড হাজির হবগে স্বাভাবিকতে জেলা প্রশাসনের লোক হাজির হবগে আপনার ওসব আইসো এবার বলেন আছে মূর্ সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বলেন আপনি কত আছে কার সত্যি আছে বরপানী আদিত্য মই উপস্থিত আছো রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় আর রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় আজ গুরুত্বপূর্ণ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর তারপর এই মুহূর্তে মোর সুতে আছে পবিত্র মার্ঘেরিটে সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটে আছে গতি তখনপর পনে পনে আনিও বিচারিম কারণ যেহেতু নির্বাচনী আয়োগে ইতিমধ্যে নির্বাচনী অধিসূচনা জারি করলে তিনটা পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব সেই কথা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছে কিন্তু তারপরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলও ইতিমধ্যে প্রায় এমাহ যদি সময় পাব গতি এই যাচনের প্রতিটি রাজনৈতিক দলে কি ধরনের আগবাড়ি কি কথা অকমান আমি এই মুহূর্তে পবিত্র মার্ঘেরিটার ওসলে আছো যে ইতিমধ্যে দেশের নির্বাচন আয়োগে নির্বাচনী অধিসূচনা জারি করলে তিনটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব আর সময় আপনাদের প্রায় এমাহ সময় লাভ করব এটা আপনি আপনি কেউ দিছিল মানে সুদি যে আপনাদের যেহেতু ইতিমধ্যে চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টির মন্ত্রী সকল দায়িত্ব দিছে এসোসিয়েশন কে প্রভারিও দিছে সহ প্রভারি দিছে হয় ইতিমধ্যে মানে আমার বিউ থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স ফাইভক কোথাও একটা পুনর্বার চমুকে কে দিও যে আমি সকল সময়তে নির্বাচনের সাজু থাকো আর এবার যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে সেটুল ব্যক্তিগতভাবে মানে আদরণি জানাইছো আর দলগতভাবে যেহেতু আলোচনা হওয়া নাই গতি দলীয় অসন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা মানে কোব নো আর আমি সদায় সাজু থাকো আমার ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক মহোদয় কে যে আমার চৌদ্দটা লোকসভা সমিতে আমার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন হয়েছে প্রতিটা বিধানসভাত আমার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন হয়েছে ম্যানেজমেন্ট কমিটিবিল বা ব্যবস্থাপনা সমিতির আক ছত্রিশন উপসমিতি আছে তাত ইস্তাহার বা সংকল্প পত্র প্রস্তুত করার বুথ ম্যানেজমেন্টর পরা ছপা বিজ্ঞাপন সকলবি সামরি লো ছত্রিশন কমিটি সকলতে গঠন করা হয়ে গেল তার উপরেও আজি এশ ছাব্বিশ জন বিশেষ প্রভারী বা ইনচার্জ আমি নিযুক্ত করছো গতি আমার সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে আছো খালি নির্বাচন আহ লাগে আর আপনাদের সমীক্ষা মতে আমি জানো যে বারো সনতক অধিক আসন আমি লাভ করি আর এবার নয় ভারতের প্রত্যেকটা প্রান্ত এবার ভোট দিব দেশবাসী মোদীর আমার প্রত্যেক সমিতি নিজের একগারী সন্মানীয় প্রার্থী আছে কিন্তু এজ এ হোল এন এ ব্রড সেন্স আমার প্রত্যেকে এবার মোদীজিক ভোট দিব যাতে বিকশিত ভারতের সংকল্পরে আগবাহা মোদীজিক তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন অধিষ্ঠিত করবেন তার আমার এবার প্রার্থী হল নরেন্দ্র মোদী আমার প্রতীক হল পদম ফুল আর উন্নয়ন হল আমার চালিকা শক্তি আর ভারতীয় জনতা পার্টির দর্শন হল আমার আত্মা গতি তেনে ধরনের আমি আগবাড়ি যাব আপনাদের সমীক্ষাতেই গম পাইছো যে আমি বারোখন আসন পাম গতি আমি খুব ইতিবাচক হিসাবে আগবাড়ি মানে রাইজর আশীর্বাদ লোলে কথা চাওয়া যদি বিহুর ঠিক পিছতে এই নির্বাচন হব না বিহুর আগতো হব বিহুর পিছতো হব পূর্বতেও আমি এইদরে বিহুর আগে পিছিয়ে নির্বাচন পাই গেছো গতি আমি মানে কোথাও যে দুটা সেলিব্রেশন হব দেয়ার উইল বি টু সেলিব্রেশন ওয়ান সেলিব্রেশন ইজ আওয়ার ওন বিহু দ্য আনাদার সেলিব্রেশন ইজ আদার সেলিব্রেশন ইজ দ্য সেলিব্রেটিং দিস ইলেকশন টু গেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি এস দ্য প্রাইম মিনিস্টার অব আওয়ার কান্ট্রি ফর থার্ড কনজিকিউটিভ টার্ম দেয়ার আর টু সেলিব্রেশন বিহু এন্ড মোদীময় ভারত গতি আমি দুইটা সমান্তরালভাবে লো যাবো মানুষে আমি অসমবাসী বিহু উদযাপন করি আর মোদীজিক তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী অধিষ্ঠিত করবর প্রধানমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত করবর নির্বাচন তো এবার মানুষ উদযাপন
নিলয় যদি শুনে আছে পার্থ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আসিল নীলয় ভট্টাচার্য বলেন আসলে সংযুক্ত হয়ে পবিত্র মার্গেটার মন্তব্য আগবালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় শাসন লোক সেই দাবি উত্থাপন করেছিল আমি পাতি আসিল নির্বাচন আয়োগের প্রেস কনফারেন্সর বিষয়ে নতুনক দুগারী নির্বাচন আয়ুক্ত হুয়ে নতুনক নিযুক্ত হওয়া দুগারী নির্বাচন আয়ুক্ত হুয়ে ল মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত সংবাদ মেলা সম্বোধন করলে আর তারিখ ঘোষণা করলে সমাগত দুহাজার চব্বিশের নির্বাচনের দৃষ্টিত সংজ্ঞা বাহা দিয়া হয়েছে গণতন্ত্র উৎসব সর্ববৃহৎ উৎসব এনে এক উৎসব যে উৎসবত দেশের প্রতিটি প্রান্ত লোক সংযোজিত হয় আর এই উৎসব তো যাতে সুচারুপে পরিচালনা করবেন যায় স্বচ্ছ নিকাভাবে পরিচালনা করবেন যায় তার কারণে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিশ্চিতি প্রদান করলে আর কলে এনে ধরনের কাঢ়া ব্যবস্থা জটিল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য তো হয়েছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এটা প্রদান করা আর লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এটা প্রদান করা অর্থাৎ শাসক দলটোয়ে যাতে এডভান্টেজেস এটা পজিশনত নাথাকে বিরোধী দলেও যাতে নির্বাচনী প্রচারের সমানে সুযোগ পায় তার কারণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সমান্তরালক আহ্বান জানালে দেশবাসীক মতদান করবলে কলে কেউ দেখা যায় ঘরের এশ মিটার দূরত যদিও যদিও মতদান কেন্দ্র তো থাকার পিছতো বহু লোক মতদান করবলে না যায় আহ্বান জানালে মতদান করবলে আর নির্বাচন আয়োগে সুনিশ্চিত করব দেশের প্রতি দুর্গ অঞ্চল নির্বাচন আয়োগের প্রতিনিধি যাব গই ভোট কেন্দ্র মুি করব যান দুর্গম নহক পাহাড় পর্বত নদী পার হয়ে নির্বাচন আয়োগের প্রতিনিধি যাব গই ভোট কেন্দ্র মুি করব আর যাতে দেশের অন্তিমজন লোক মতদান করবেন মতদান সাব্যস্ত করবেন সেই কথা নির্বাচন আয়োগে নিশ্চিত করব সেই প্রতিশ্রুতি নির্বাচন আয়ুক্তগিয়ে দিলে তার সমান্তরালক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবো সেইখিনিও কলে মানে ইতিমধ্যে জানাইছো প্রতি জিলাতে কন্ট্রোল রুম থাকিব কন্ট্রোল রুমে চুকা দৃষ্টি রাখিব সোশিয়াল মিডিয়া একাউন্ট সমূহ একাউন্ট সমূহ যাতে কোনো ধরনের ভুয়া বাতরি প্রচার নহয় আর প্রত্যুত্তর দিব আর মিথ ভার্সেস রিয়েলিটি শীর্ষক ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটত একটা শিতান থাকিব যুক্ত শিতানত কালিরেপরা যুক্ত ভুয়া বাতরি আহ সেই ভুয়া বাতরি খন্ডন করে যাব আর প্রকৃত বাতরি প্রচার করে গই থাকিব গতি এক দীঘলিয়া প্রক্রিয়া আর আপনি কে আড়ৈ মাস জুড়ি এই প্রক্রিয়া যি প্রক্রিয়ার আজর আজির পর আরম্ভণি ঘটিল আর সমাপ্ত হব চারি জুন তারিখে যদিনা ফলাফল ঘোষণা করা হব আর ফলাফল ঘোষণা করার পিছত ষোল্ল জুনের ভিতর নতুন সরকারখানে কাম কাজ আরম্ভ করব অর্থাৎ শপথ গ্রহণ ষোল্ল জুন তারিখে বা তার পূর্বেই করব পুনের নির্বাচনের প্রসঙ্গত লো জেলা আয়ুক্তসল বিশেষ বিশেষ নির্দেশনা প্রদান ইতিমধ্যে করা হয়েছে একে ঠাইতে তিন বছর অধিক কার্যনির্বাহ করা যখন বিষয়া বিষয়াসক বদলি করার অনুম বদলি করার নির্দেশ নির্বাচন আয়োগে দিছে তার সমান্তরালক বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্য সমূহ কন্ট্রেকচুয়াল এমপ্লয়ী সমূহ এমপ্লয়ী সমূহ নিযুক্তি দিয়া হয় কন্ট্রেকচুয়াল ব্যবস্থার যোগেদি বহু লোক নিযুক্তি দিয়া হয় তেল দ্বারা নির্বাচনী কাম কাজ পরিচালনা নক নির্দেশ দিয়া হয়েছে হিংসার আশ্রয় নলবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে কোনোবাই যদি হিংসার আশ্রয় লয় যান ষ্টার কেম্পেইনার নহক বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিশ্চিতি আজ নির্বাচন আয়োগ মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তগিয়ে প্রদান করেছে বিশেষ যি যি কাম সমূহ মুখ্য নির্বাচন যি যু কাম সমূহ নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রযোজ্য হওয়ার পিছন করব নয় সেই কাম সমূহ করলে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন সময় কি কি কাম করব নয় সেই সন্দর্ভত বিস্তর প্রতিবেদন বা বিস্তর বিশ্লেষণ আগবাই আছিল মানে পুনের এবার দর্শক জ্ঞাতার্থে কি কি কাম করিব পারিব কি কি কাম করিব নয় মন্ত্রী বিধায়কে কি কি কাম করিব নয় সেই সন্দর্ভত পুনের এক আলোকপাত করব বিচারি তার সমান্তরালক আমার স্ক্রিনত মুখ্য মুখ্য তারিখ সমূহ বেলিকা বা আন রাজ্যের বেলিকা দেশের বেলিকা মুখ্য মুখ্য তারিখ সমূহ সম্প্রচার হয়ে আছে গ্রাফিক্সর যোগেদি নিউজ এইটিনের দর্শক সন্মানীয় দর্শক জ্ঞাতার্থে মন্ত্রী বিধায়কে কি কি করব হয় আমি কথা পাতি আসলে নির্বাচন আয়ুক্তর প্রেস কনফারেন্সর এই মুহূর্তত আমি লোব লাগবে একটা বাণিজ্যিক বিরতি বাণিজ্যিক বিরতির পিছত এই প্রেস কনফারেন্স সন্দর্ভত আরও অধিক তথ্য লোক আহিম কিন্তু এই মুহূর্তে লোক বাণিজ্যিক বিরতি শীঘ্রে ঘুরি আহিম